Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então de volta com o vídeo de acabados de janeiro de 2023. É, parece ter bastante fralda aqui, né? Mas depois vocês vão ver que não, tá? Esse foi um mês que eu tentei o desfraude da Isabela em janeiro e não obtive sucesso, pelo contrário, né? Ela acabou caindo no xixi. Não mostrou evolução nenhuma no desfraude. Então, eu percebi que realmente ela ainda não está preparada, apesar de já ter três anos e meio. A Isabela não está preparada para o desfraude. Ela não se incomoda. Ela, às vezes, avisa que fez cocô ou xixi, né? Às vezes, ela quer tirar a fralda, está incomodada. Mas, assim, se ela faz o cocô, fica de cocô na fralda, não está nem aí. Também o xixi, ela não pede... Tá, cheguei a comprar esse mês a escada com o redutor para ela fazer. Tá lá no banheiro disponível para ela, né? Do, uma vez ela pediu para fazer o cocô, tava tomando banho, pediu para fazer e ela fez, acabou fazendo no banheiro, bonitinha, né? Ficou muito feliz, muito orgulhosa dela mesma. E outra vez ela tava no banho também e ela fez xixi no vaso, pediu pra fazer no vaso também, fez e só, e depois não demonstrou mais nenhum interesse. Ela quer brincar com a escada, mas demonstrar interesse, assim, real de desfraude, não. Então, levei ela, ela, levei ela no médico, né, no posto, levei no médico, conversei com a médica lá e ela falou que tá tudo bem, a Isabela ainda está dentro da da idade adequada para o desfraude, que não precisa se preocupar com nada e basta esperar o tempo dela. Então, assim seguimos. E aí, o que, que aconteceu? É, quando ela caiu, ela, a Isabela caiu, no, é, fez xixi no chão, porque eu estava deixando só de calcinha. Então, vocês vão ver que a média de fraldas diminuiu horrores, né? É, então, eu estava deixando ela só de calcinha. E aí, uma vez, ela fez xixi no chão, comentei isso com as meninas no grupo, foi o maior babado no grupo, né, tal, e ela caiu, bateu a boca no chão e sangrou, e ela chorou, nossa, é assim, né, então, é, se é um desfraude gentil, um desfraude respeitoso, né, não tem por que ela tá passando por isso, é como se fosse uma punição, e a gente não, eu não tô punindo ela de nada, né, então, nesse dia eu me revoltei, fiquei muito brava mesmo, as meninas do grupo sabem, e eu falei, ah, não quero mais saber, vai usar a fralda até o dia que precisar usar, e não quero mais saber, né? E aí foi quando eu abri esses dois pacotes aí, e acabei, peguei a escada, e aí ela quis usar a escada, me animei, fechei os dois pacotes de novo, e, vou, e agora, no momento, como a Isabela, a qualquer hora ela pode resolver, né, pode dar o estalo nela, então, eu resolvi focar nas fraldinhas gringas aqui que a Marina trouxe pra mim. Então, eu vou dar uma focada boa nessas fraldas. E aí, depois, eu volto a utilizar as minhas, tá? Então, chega de conversa, né? Três minutos já falando, falando, falando. Então, vamos aí aos acabados. Só queria explicar logo pra vocês no início, né? Pra vocês entenderem aí como foi a dinâmica das fraldas esse mês. Então, pra descarte aqui... Vou jogar fora as embalagens das roupinhas e etiquetas e tal. Essa roupinha aqui da Hering Kids eu não mostrei pra vocês no vídeo de compras porque não tinha chegado, daí chegou. Eu comprei essa camisetinha aqui, ó, pra Zazá. Tamanho 8 mesmo, era o tamanho que tinha lá na Amazon. Se eu não me engano, ela foi uns 9 reais e pouco, 9,90, uma coisa assim. E eu peguei tamanho 8 porque eu queria deixar, sabe, um camisetão assim, grandão, pra ela poder utilizar? Porque roupa de menina é tudo apertadinho, tudo pequenininho, e às vezes eu me incomodo, sabe? Às vezes eu quero um blusão, assim, pra ela usar. E aí, peguei essa daqui, vesti, ficou legal, assim, bem folgadinho, gostoso, né? Dá até pra dormir, usar de pijaminha. E aí, peguei, já até tirei a etiqueta, ainda não lavei, mas já tá aqui. E pro João, tem a etiqueta também, dessa camiseta aqui, ó, que eu tô descartando. Eu esqueci, gente, me perdoem, esqueci de mostrar no vídeo de compras, ela já tinha chegado. Então, eu comprei essa daqui, não lembro o valor, tá? Já joguei até o print do valor dela fora, tá? Então, não vou lembrar, mas peguei naqueles dias lá de promoção da Amazon, peguei essa. Tamanho 10 pro João, tá grande, mas tá aceitável, dá pra utilizar já, né? 
E aí já, já coloquei pra uso já, tá até lavada já. Pronto, então aqui já falei, descarte, vou descartar a escovinha da Hello Kitty, ó, que tá destruída, tá? Aquela que é brincada, a dó, né, tá boazinha aqui, mas aqui tá destruída. Do João também, essa escova aqui, né, tá assim, aparentemente tá boa, mas já faz tempo que tá em uso, então vou jogar fora, ó, tá bem judiadinha. Cremes dentais também, vou jogar fora dos dois, tá acabado mesmo, acabou zerado. Esse, essa duplinha aqui da Baby Dove, é, não acabou, tá? Essa aqui é usado, no caso, porque eu vou tirar ela de uso. Já tem dois meses que eu tô utilizando e rende, meu povo, mas rende e eu não quero mais usar. Então, eu vou deixar encostado um pouco e aí vou pôr como acabado, mas deve estar tá aqui pelo meio, assim, ó, Tá? Então, eu vou deixar aqui, vou guardar, voltar pro estoque e vou utilizar outro agora no mês de fevereiro. Acabou aqui também esse sabonete líquido da Johnson's, que tava em uso da Isabela. Não usei todo, tá? Era mais ou menos a metade que tinha. Então, eu utilizei esse mês aqui com ela. E esse aqui eu utilizei com o João. Era esse refio que tava aqui. A Zaza chegou aqui, tá, gente? Na área. Então, utilizou todo esse sabonete aqui, o João utilizou tudo, então, descarta aqui o... esse refil, já tem resenha dela no canal, tá? Seda juntinhos, creme de pentear, gente, ficou uma eternidade aqui desde o começo do ano, né, ou desde o ano passado também, sei lá, faz tanto tempo que eu tô usando isso aqui que eu nem sei, mas quando eu comprei, rende bastante, muito cheiroso, tem resenha também, super recomendo, super indico, e aí eu vou comprar o novo, mas eu vou comprar do amarelo, tá, tô bem focada nisso, vou comprar do amarelinho da Moana, que é pra trazer resenha pra vocês também. E eu experimentar um novo, uma nova fragrância. Mas eu amei essa. Acabou o Bepantol Derma do João. Que já tava no, no cheiro mesmo assim. Meu Deus, acabou total. Descarte. E a benção desse mês. Um vidro de soro fisiológico. Que na verdade eu poderia ter mostrado mês que vem. Mas eu esqueci. Ficou um restinho aqui. Acho que duas lavagens nasais só. E esse mês eu não fiz lavagem nasal na Isabela, pra glória de Deus, Isabela não ficou doente, nem o João, né? Esse mês, pegou só uma virosezinha aí de um cocôzinho mole, mas nada de congestionar nariz, nada assim, foi só mais nas fezes mesmo, eu acho que ele pegou dos primos lá na, em Campo Limpo. Então, beleza, graças a Deus. E esse nasoar aqui, tô jogando fora só a caixa mesmo. Porque como eu fiz, vocês viram a faxina que eu fiz lá no armário, aí eu joguei, resolvi tirar, porque dentro vinha outra, e aí eu resolvi tirar pra poder é, diminuir o espaço, tá bom? Só isso. Agora vamos a, ah, aqui, ó, outro descarte, descartando a, a, a embalagem da escova de dente do João, que eu comprei pra esse mês. Então agora a gente vai pros lenços. De lenços aqui, não utilizei todos. Mas utilizei vários, então vamos fazer a contabilidade aqui, ó. Esse RIP, comecei a utilizar, gostei dele porque ele é bem pequenininho para bolsa de passeio, e às vezes eu ponho na minha bolsa. E aí coloquei ele aqui, ó, usei umas 5 unidades, então tem 15, né, do total de 20 aqui, ó. Esse aqui é dos, dos lencinhos gringos, tá, que eu ganhei da Marina. Aí vocês vão ver aí, ou eu ponho, é... O Personal Baby também já utilizei bastante, ó, usei uns 38 aí, tem uns 10 aqui, gente, pela altura que tem, trazer resenha dele logo. Hugs Frozen, como eu fiquei revezando entre os lenços gringos, tal, lenços novos, então esse aqui foi ficando, 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 e de 80 que tinha, eu sobra, é, utilizei mais ou menos 60, tem uns 20 aqui pra utilizar esse mês. Mês que vem. Lenço da Mili, baby, lenço novo, tá? Eu já vou pôr como acabado. Aqui deve ter uns dois lencinhos só pra fazer resenha, pra não ter que abrir o outro pacote. Então, já vou pôr como utilizado. Bepantol Baby, que andava nas bolsas de passeio, né? Tinham só 10, acabou. E lencinho gringo, Pampers Harmony Aqua e o Pampers Harmony de Coco, esses aqui, ó, sobrou um restinho de nada do aqua, gente. Eu vou contar aqui o que aconteceu. Depois eu trago 
Ah, já vou dar minhas impressões aqui, né? Do Aqua, eu fui abrir pra usar, e quando eu abri, ele saiu, tava meio bem embolado. E aí, saíram vários de uma vez, tanto que aqui, ó, tem sete. Quando eu puxei, veio muito, aí eu fui puxando e foi vindo, vindo, vindo. Aí, rasgou aqui, ó, botei um, uma embalagem, uma fita aqui, rasgou aqui. E aí, ficou mais ou menos uns cinco, porque ele vem pouquinho, ó, vem só doze. E aí, eu vou... Vou passar ele pra Andressa, que eu quero que ela teste, tá? Então, tem aqui, ó. Eu gostei bastante dele, tá? Ele me lembrou muito o da... Pampers recém-nascido. A fragrância dele, tá? Uma fragrância forte, sim. Né? Porque ele não tem cheiro de nada, ó. Zero perfume, zero álcool, mas eu achei... O cheirinho dele de nada bem forte, tá? Mas é gostoso, gostei da textura dele, gostei de usar com a Isabela. Maravilhoso também, super aprovado, gente. Eu amei esse lenço, amei mesmo. Tem o outro pacote grande dele. Então, esse pequenininho aqui, eu vou passar pra Andressa pra ela testar, né? Pra ela sentir aí a benção, que é usar um lencinho gringo lá da Alemanha. É, Pampers Harmony de Coco também, esse aqui maravilhoso, gente, apaixonada nesse lenço, ó, ele vem com essa tampinha, né, que eu nunca utilizei nenhum no Brasil com essa tampa. Gente, eu apaixonei nesse lenço, viu, nem utilizei pomada com a Isabela na época que ela tava usando esse lenço. Aí aqui tem mais ou menos cinco também, vou passar pra Andressa também pra ela testar, que eu faço questão da minha amiga conhecer um produtinho desse também. Então, total de lenços aqui... Foram 207 lenços ao todo, tá bom? Então, vamos passar para as fraldas. Caiu bastante o uso, né? Já expliquei por quê. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Essa Grandinhos aqui e essa Pampers Premium que é também são da Marina, tá? Ela mandou para mim metade desse, metade desse e a metade do outro, metade desse aqui também, ó. Que são os brasileiros, Hugs, roupinha brasileiro, tá? Vou fazer a resenha da Hugs, roupinha natural que é de lá, da Alemanha. Vou fazer a próxima resenha, já tô fazendo os testes. Então, é... Dessa aqui, ó, tinha um 11, que a Marina mandou meio pacote, utilizei 10. Tem uma aqui que eu guardei, tá? Que eu vou fazer resenha comparativa, então, eu guardei uma, então, utilizei 10 dessa. Pampers grandinhos, tinham 10, ó, meio pacote, utilizei duas, tem oito aqui. Pampers de fita, premium que é fita, tinham 13, utilizei 7, ficaram 6. Aí vamos para as gringas aqui. Dessa Harmony tinham 3, utilizei as 3. Harmony Pants. Tinham três também, utilizei todas. Pampers Premium Protection Pants. Vieram cinco, utilizei as cinco. Pampers Premium Protection Fita. Tinham três, utilizei as três. Pampers Baby Dry Pants. Tinham dez, utilizei as dez. Ah, agora eu lembrei. A Pampers Baby Dry Fita. Tinham três, então deixa eu aumentar aqui. Então, conta mais três da Baby Dry de fita. Aí agora, aqui ó, mais gringa aqui, que essa daqui não entra na contagem, mas eu vou mostrar. Essa Pampers Splashers aqui, ela é alemã, tá ó, tá aqui ó, da Alemanha. Tamanho 4, 5, né, que é o... Ai, não vou falar, é, é GXG, né? Então, eu utilizei três dessa daqui... Tá? Essa que eu não vou utilizar mais, eu vou só fazer a resenha, mas não vou utilizar mais, que ela tá bem apertadinha na Isabela. Aí eu vou passar ela. É, Pampers, aqui são as minhas já. Pampers Premium Care Pants, tinham 18 pra utilizar este mês, utilizou todas. Pampers Comfort Sec, tinham 32, utilizou todas. Essa personal baby aqui eu abri pra utilizar, eu utilizei só duas, aí eu já fechei, ó, pode ver o pacote tá bem intacto, né? Utilizei só duas. 
E essa Comfort Sec aqui, ó, também tá bem intacto o pacote, mas eu ainda cheguei a utilizar umas sete. Então, ficaram aí 55 para utilizar. E sendo assim, o total de fraldas foram 97 fraldas que foram utilizadas esse mês. Dá uma média aí de mais ou menos três e poucas fraldas por dia, que é aquilo lá que eu falei, né? A Isabela ficou vários dias sem usar fralda, eu colocava só para dormir, né, à noite e na soneca da tarde. Às vezes na soneca da tarde eu nem colocava, que eu esquecia, né? Ela acabava dormindo. Então, deu uma quantidade bem baixa de fraldas, porque eu fui tentar o desfraude dela e foi aquele desfraude mesmo que eu falei, né? Vou tirar a fralda da Isabela, né? Comentei da outra vez e realmente eu tirei por vários dias e não deu certo. Porque desfraude não é arrancar a fralda da criança, né? É um processo que ela guia, é ela quem comanda o desfraude, não é a gente que arranca a fralda, né? Desfraudar não é arrancar a fralda. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de acabados. Mês que vem, agora fevereiro, a gente continua aí com as resenhas das fraldinhas gringas. Ainda tem outras para trazer, não foram só pampers. Eu comecei com as pampers, mas tem mais, tá? Quem tá gostando da série aí, deixa o um comentário. Ai, tô amando acompanhar as fraldinhas gringas para eu saber, né? E... Seguimos a vida aí, vai ter resenha de fralda nova brasileira no canal, tá? Chuta aí qual é, deixa aí o comentário, qual fralda nova aí que vocês acham que vai, que vai vir resenha nova, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau!